77 e jour en Côte d'Ivoire à Bijan. En poste à San Pedro, nous avons reçu un appel pour venir servir comme pasteur dans le district de Yopougon et nous étions principalement un pasteur à l'église de Miango. C'est en octobre 2002 que nous sommes arrivés à Yopougon. L'église de Niangon était un bâtiment en construction. C'était un bâtiment couvert que nous avons trouvé. Et nous avons décidé en commun avec les membres d'église de mettre de l'esthétique dans l'église. Ainsi, deux grandes opérations ont été lancées. Pour le carreau, nous avons appelé ça un mètre carré par membre. Les hommes de Dieu ont répondu favorablement et au lieu du carreau, nous avons posé des granites. Après cet acte, les femmes, les brefs femmes de l'église ont pris le relais et ont lancé un projet pour faire le plafond de l'église. Ce qui est actuellement à l'église a été par le don et la force de mobilisation et l'acceptation dans l'ensemble de nos membres que nous étions, nous avions à Yopougon pendant ce temps. Maintenant, nous sommes dans la phase de terminer cette église et de la dédicacer à Dieu. Nous voulons vous demander à vous qui avez connu cette église d'accepter de venir à notre secours par vos dons en argent surtout. Ceux qui sont aux états unis en Europe, partout, si vous attendez notre appel, que la grâce de Dieu soit avec vous et aidez votre église que vous avez aimée, dans laquelle vous avez prié, à être achevée pour que nous puissions la dédicacer et que le nom de Dieu puisse être glorifié. Pour achever cet appel, n'oubliez pas que le roi David a construit une maison pour lui-même et a réfléchi à là où se trouvait l'arche de l'éternel. Et il a dit, l'arche de l'éternel est sous une tente et moi je dors dans une maison de cèdre. L'Esprit de Dieu a touché le roi David et a décidé de construire une maison à Dieu, à son Dieu. Mes amis, cette histoire dure depuis 27 ans, la construction de l'église de Niango. Il est vraiment temps que nous achevions le temple. Beaucoup parmi nous ont peut-être construit des maisons comme David. Le temps est venu de nous rassembler pour que nous puissions achever cette œuvre et que le nom de notre Dieu soit glorifié. Pour que nous ne vous laissions pas dans le doute à vous poser des questions, combien d'argent ont-ils besoin Chers frères et sœurs, nous avons besoin de 21 millions pour complètement, complètement achever l'édifice et vous inviter à vous qui pouvez être là à la dédicace de cette maison de Dieu. Que Dieu vous donne les moyens et que vous répondiez. Nous comptons sur vous et Dieu compte sur vous aussi. Merci pour votre participation.